তোমাদেরকে আবারও আমাদের এই চ্যানেলে স্বাগত দেখো তোমরা যেমনটা জানো কি আমি প্রতিদিন তিরিশটা করে ওয়ার্ড দিচ্ছি এই তিরিশটা করে ওয়ার্ড খুব সিলেকটিভলি বেছে বেছে দিচ্ছি যাতে তোমাদের আগামী দিনে যে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে সেই পরীক্ষায় তোমরা ভালো নাম্বার পেতে পারো দেখো ইতিমধ্যে আমাদের সাত দিন হয়ে গেছে তিরিশটা করে ওয়ার্ড মানে দুশো দশখানা ওয়ার্ড হয়ে গেছে সেই দুশো দশখানা ওয়ার্ডের একটা মক টেস্টও আমি অলরেডি প্রোভাইড করে দিয়েছি সেই মক টেস্টটা তোমরা অ্যাটেম্প্ট করো এখনই আর পরে অবশ্যই মক টেস্টটা দাও আজকে চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে সোজাসুজি এইট নাম্বার সেটে আসি দেখো তোমরা পিডিএফ চাইছো এখনও তো পিডিএফ দেওয়ার জন্য তোমরা টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হও যে ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে কারো যদি লিঙ্ক না খুলে তাহলে টেলিগ্রাম চ্যানেলে আমাদের চ্যানেলের নাম লেটস স্টাডি বলে টাইপ করবে লেটস স্টাডি ইন বেঙ্গলি তাহলে চলে আসবে আমাদের চ্যানেলটি সেখানে তোমরা সমস্ত পিডিএফ পেয়ে যাবে ইভিএস ক্লাস হোক বাংলা ক্লাস হোক বা অঙ্ক হোক সমস্ত ধরনের পিডিএফ সেখানে আমি অলরেডি প্রোভাইড করে দিয়েছি চলো আজকের দিনে কি কি টপিক আছে দেখে নেওয়া যাক প্রথম টপিকটি যেটি রয়েছে সেটি হলো জেন্ডার চেঞ্জ জেন্ডার চেঞ্জ ইতিমধ্যে আমি একটা বড় ক্লাস দিয়ে দিয়েছি আমাদের প্লেলিস্টে যাবে প্লেলিস্টে গিয়ে দেখবে কি একটা ইংলিশে রেগুলার ক্লাস নেওয়া হচ্ছে একটা ইংলি ভোকাবুলারি ক্লাসের জন্য আলাদা করে প্লেলিস্ট রয়েছে তো রেগুলার ক্লাসে গিয়ে দেখবে জেন্ডার চেঞ্জের উপরেই আমি তিনটে ক্লাস নিয়েছি এই জেন্ডার চেঞ্জের মধ্যে ওর বাইরে আশা করি না আর ওর বাইরে কোনো টপিক পড়তে হবে জেন্ডার চেঞ্জের মধ্যে চলো জেন্ডার চেঞ্জ করে দেখি ম্যাসকুলিন থেকে ফ্যামিলিন অথবা ফ্যামিলিন থেকে ম্যাসকুলিন ম্যাসকুলিন মানে পুরুষ লিঙ্গ আর ফ্যামিলিন মানে হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ দেখো পুরুষ থেকে স্ত্রী সেপার্ড সেপার্ডের ফ্যামিলিন ফর্ম সেপার্ডেস আলেকজান্ডার আলেকজান্ডার ফ্যামিলিন ফর্ম আলেকজান্ড্রিনা এই এই যে দেখো আইনা যোগ করেও আমাদের কি হচ্ছে জেন্ডার চেঞ্জ হয়েছে এগুলো আমরা আগের দিন বড় ভিডিওটাতে দেখেছি জন জন থেকে হয়েছে জেন জসেফ জসেফ থেকে জসেফ আইন দেখো আইএনই যুক্ত করে এটা হয়েছে তো এইগুলো নিয়ম আমি অলরেডি বুঝিয়ে দিয়েছি তোমরা সেখানে গিয়ে দেখতে পারো ভাইসরয় ভাইসরয় থেকে ভাইস রাইন এখানে এক্সট্রা আরও বেশি করে উদাহরণ শুধু দিয়েছি তাহলে আজকের জেন্ডার চেঞ্জ হলো এটা দেখো এইগুলোর জন্য আলাদা করে তোমরা খাতা বানাও এখনও যারা খাতা বানানো শুরু করো নি তাদের বলছি খাতা বানিয়ে নাও দেখবে দু মাস হতে হতে তোমাদের এতখানি ওয়ার্ড মুখস্থ হয়ে যাবে আর তোমাদের পরীক্ষার জন্য কোনো চাপই থাকবে না তখন দেখবে তো চলো এটা জেন্ডার চেঞ্জ পরের টপিক হচ্ছে নাম্বার চেঞ্জ দেখো নাম্বার চেঞ্জের মধ্যে সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল সিঙ্গুলার প্লুরাল করার জন্য আমি অনেকগুলো নিয়ম প্রতিদিন বলেছিলাম তো আজকেও নিয়মটা আবার রিপিট করে দেব যাতে করে তোমাদের বেশি করে মুখস্ত থাকে আগে কি কি আছে দেখে নি সলিলকি সলিলে লকি থেকে কি হয়েছে সলিলকিস ইঞ্চ থেকে ইঞ্চেস চিপ থেকে চিপ টুর থেকে তিথ লস থেকে লাইস দেখো দেখো এখানে একটু টাইপ মিস্টেক করে ফেলেছে এটা চিপ থেকে চিপস হবে চিপ থেকে কি হবে চিপস হবে তো এটা মনে রেখো আচ্ছা আমি সলিলকি থেকে কি হয়েছে সলিলকিস আমি আগের দিন কতগুলো নিয়ম বলে দিয়েছিলাম সেই নিয়মগুলো আবারও রিপিট করে দিচ্ছি যাতে তোমাদের মনে থাকে প্রথম নিয়ম কি বলেছিলাম প্রথমে বলেছিলাম এস সি এইচ এস অথবা সি এস এইচ বা এক্স দিয়ে শেষ যদি হয় কোনো শব্দ তাহলে তার প্লুরাল করতে হলে এস অথবা ইএস যুক্ত করতে হয় যেমন আমি একটা উদাহরণ কি বলেছিলাম বাস বাস থেকে কি হবে বা শেষ ইএস যুক্ত করতে হয় তারপরে আরও উদাহরণ কি বলেছিলাম ওয়াচ থেকে ওয়াচেস বলেছিলাম ম্যাচ আজকে ম্যাচ বলে দিচ্ছি দেখো ম্যাচ এম এ টি সি এইচ ম্যাচ থেকে কী হয়ে যাবে ম্যাচেস এম এ টি সি এইচ ইএস অথবা আরও একটা উদাহরণ নিয়ে নিচ্ছি যেমন বুশ বিউ এস এইচ বুশ বুশ দেখো এস এইচ আছে এস এইচ থাকলে শেষে কী দিয়ে করতে হবে বুশেস এস এইচ ই এস এইভাবে আমরা প্লুরাল করতে পারি এটা এক নম্বর নিয়ম বলেছিলাম দুই নম্বর নিয়ম কি বলেছিলাম দুই নম্বর নিয়মে আমি বলেছিলাম কি কোনো শব্দের শেষে যদি কনসোনেন্ট থাকে তারপরে যদি ওয়াই থাকে তাহলে ওয়াইটাকে উঠিয়ে দিয়ে জাস্ট আই এস যুক্ত করতে হয় যেমন আমি বলেছিলাম লেডি লেডি কনসোনেন্ট প্লাস ওয়াই আছে দেখো কনসোনেন্ট প্লাস ওয়াই তো ওয়াইটাকে উঠিয়ে দিয়ে জাস্ট আইএস যুক্ত করতে হবে তাহলে ওয়াইটাকে উঠিয়ে দিলাম তাহলে আইএস যুক্ত করলে তার পুলুরাল ফর্ম কীভাবে হবে লেডিস আইএস ক্লিয়ার এল এ ডি আই ইএস লেডিস এল এ ডি আই ইএস তারপরে আরও একটা উদাহরণ নিচ্ছি দেখো বেবি 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 থেকে কি হবে 
बेबिस बी ए बी आई इ एस बेबिस तो ये कन्सनेंट प्लस वाई थे तरह आर नियम कि आर नियम कि जदि भायल प्लस वाई थे तेल क्यों आई एस टा प्रजोज्य है ना शुद्म एस हो भायल प्लस वाई थे से क्षेत्र में आई एस है ना से क्षेत्र की एस जुक्त हो शेषे जमन एक उदाहरण बय बय जो निल देखो भायल आज ओ और वाई से हमें एर पर प्लुराल करते हम एके एस दिए शुद्ध जुक्त करते हैं तेल प्लुराल क्यों बस क्लियर तरह नियम और कि बोले नियम मध्य बोले कि को शब्द जो अ दिए शेष हो तेल तरह इ अथवा इ एस जुक्त है तो जेमन आप मटो 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 थे कि मटस मटस अथवा मटस एम ओ टी ओ इस एक भाई कमेंट कर दादा हमें जानी कन्सनेंट प्लस ओ थे से अब्ध शेषे कन्सनेंट प्लस ओ थे तरह एस जुक्त है इ एस जुक्त है आर भाइल प्लस ओ थे तरह एस जुक्त है तो ये नियमटा कि ठीक हाँ ये नियमटाओ आसले ठीक कन्सनेंट प्लस ओ थे से जिरो जेमन जिरो थे कि जिरस हो जिरस तो यहाँ जेमन ठीक ये नियम तो ठीक ये नियम को उदाहरण पाई उदाहरण पेले अवश्य जान देव तो आप तो मन रखे को शब्द शेषे जदि ओ थे तरह प्लुराल करते हुए इ अथवा इ एस दिए करते हैं कथा कथा इ दीते हैं कथा कथा इ एस दीते हैं कथा कथा दुटो है जमन ये मटो मटो थे दुटोई हो जिरो थे क्योंकि दुटोई है जिरो थे जिरो एस जुक्त कर इस जुक्त कर प्लुराल करते तपर आर की नियम आर नियम मध्य बोले कि को शब्द शेष जो एफ अथवा एफ ही थे तेल एफ टा के तुले दिए तरह बदले भि एस जुक्त करते हैं जेमन हमें कि लिफ एल इ एफ लिफ लिफ थे कि एल इ ए भि एस लिवस ये प्लुराल करते तो आजकल सिंगुलर प्लुराल यतटुकु पर दिखे फिर जाए देखो सिनोनिम सिनोनिम रोजी बोल सिनोनिम माँ बाप है ना तबु हमें सिलेक्टिवलि बेचे बेचे कैकटा देवार चेषा करो परीक्षा हम आगामी दिन आसते परे बोले धारणा देखो एनी हिलेट एनी हिलेट मान हे ध्वस कर देवा सिनोनिम मान कि सिनोनिम मान हम सीमिलार मिनिंग एक ही मान एक ही मान के सिनोनिम बोले एनी हिलेट मान ध्वस करा तेल टू डेस्ट्रय कमप्लीटलि हे सिनोनिम काउंटारमेंट काउंटारमेंट मान हे को बिल कर देवा तेल तरह सिनोनिम कि कैंसल अथवा रिभक ठीक है एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट मान कि ना खूब डिटेल्स बला के एक्सप्लिसिट बोले तेल तरह सिनोनिम कि डिटेल्ड एगनोस्टिक देखो एगनोस्टिक मान हे खूब भलो बांगला जी करी तेल अज्ञेयबादी एर मान हे कि जेमन भगवान माझे मध्य मना है ना कि भगवान आ आर कखो मना है कि हर भगवान टगवान बोले कि तो ये आसले कि एक बार भावी आक बार भावी नहीं तो ये आएर मजखने आर्था हमें डाउट करो तो ये हमें तक बला अज्ञेयबादी अर्थात आपटा आसले मानी ना आओ मानी आर ना आनसी हमारे अर्थात माझामाझी अवस्थान आदमी बला है एगनोस्टिक अर्थात वन हु इज स्केप्टिकल एबाउट द गड तपर हे भाइसियस ये देखो आग प्रथम दिन ही तो करिए भाइसियस भाइसियस मान हे खूब उज्जवल वैट्रैक्टिव और लिवलि एर सिनोनिम कि इवलियंट एट खूब गुरुतवपूर्ण विभिन्न परीक्षा बहुबार परीक्षा एस 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 विशेषतः एस एस सी परीक्षा जरा दी एस एस सी मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सेंट्रल बोर्ड वो एस एस सी परीक्षा जरा दी तर शब्द खूब इम्पोर्टेंट भाइसियस प्रचुर बार परीक्षा रिपीट हो तो आजकल जो सिनोनिम यतटुकु तरह देखी एंटोनिम एंटोनिम मान कि अपोजिट वार्ड एंटोनिम मान अपोजिट वार्ड मान हे कि विपरीत शब्द तो देखो हिंडार हिंडार मान कि बोल तो बाधा देवा का हेल्प ना करा के हिंडार बोले तेल एंटोनिम कि एंटोनिम हो हेल्प तरह दे गौकी गौकी मान हे खूब मान नष्ट ऐले पीले टाइप तो एर तेल एंटोनिम कि एलिगेंट बा क्लसि डिभाइन डिभाइन मान स्वर्ग तर विपरीत शब्द हो इनफार्नल अर्थात अस्वर्ग नर्ग बोलते बोलते पर इनसैन इनसैन मान हे 
কি অপবিত্র টাইপের বা খুব খারাপ টাইপের তাহলে কি তার বিপরীত কি হবে স্যান সাউন্ড বা নর্মাল ইউনিশন ইউনিশন মানে কি ইউনিশন মানে একতা তাহলে ডিসকর্ড হচ্ছে তার বিপরীত শব্দ মানে হচ্ছে কি একতা হীন অর্থাৎ তাদের মধ্যে ইউনিটি নেই এইরকম কোনো জিনিসকে বোঝাচ্ছে তারপর দেখো স্টেইং প্লেস কিছু কিছু স্টেইং প্লেস কে কোথায় বসবাস করে আমরা এই টপিকের উপরে পড়ছি বি বি যেখানে বসবাস করে তাকে হাইপ বা অ্যাপেয়ারি বলে বার্ড বার্ড যেখানে বসবাস করে তাকে নেস্ট বা এভিয়ারি বলে ক্যাট ক্যাট যেখানে বসবাস করে তাকে ক্যাটারি বলে অল্প যেখানে অল্প মানে কি বলো তো এটা শেয়ালের ভার্সনকে অল্প বলে অল্প যেখানে বসবাস করে তাকে এটা কি আছে লায়ার অথবা ডেন বলে লায়ার অথবা ডেন বলে আউল আউল বা পেঁচা যেখানে বসবাস করে তাকে নেস্ট বলে এটুকু বোঝা গেল তারপরে দেখো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আমি বলেছিলাম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অ্যাড করব নতুন একখানা টপিক তো এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আজকে আমি সাউন্ড দেইনি সাউন্ড আমাদের শেষ হয়ে গেছে তো দেখো রেগুলার করলে কি হয় দেখো এক একটা টপিক শেষ হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি করে এই যে দেখো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন করাতে শুরু করলাম বা আগের টপিকগুলো যখন পড়িয়েছি তো তোমরা যদি রেগুলার করো দেখবে একটা সময় অনেকখানি হয়ে গেছে ইভেন শেষই হয়ে যাবে আমার কাছে যে কালেকশানগুলো আছে সেগুলো শেষ হয়ে যাবে সেই আমার কালেকশানের মধ্যে করলে আই হোপ কমন পেয়েই যাবে তুমি দেখো আজকে আমি নতুন টপিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন দিয়েছি এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আমি আগের দিন বুঝেছিলাম কি কিছু কিছু শব্দ আছে সেই শব্দগুলোর পরে পার্টিকুলার সেই প্রিপোজিশনটাই বসে এছাড়া অন্য কোনো প্রিপোজিশন বসে না সেই জন্য এই ধরনের শব্দগুলোকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বলে যেমন আমি একটা জিনিস বুঝেছিলাম অ্যাপস্টেইন অ্যাপস্টেইন বুঝিয়েছিলাম অ্যাপস্টেইনের পরে সবসময় কী বসে ফ্রম বসে অ্যাপস্টেইনের পরে কখনোই ফর বসবে না কখনোই অফ বসবে না বোঝা গেল তো এই হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন তো আজকের কি কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন আছে দেখে নাও প্রথমে বলেছে একমরের টু অর্থাৎ এর মানে হচ্ছে কি কোনো কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া কোনো কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া মানিয়ে নেওয়া তো এ নিয়ে একটা সেন্টেন্স বলি দেখো এ নিয়ে একটা সেন্টেন্স কীরকম হতে পারে কি ইউ মাস্ট অ্যাকোমোডেট ইউর সেলফ ইউ মাস্ট ইউ মাস্ট অ্যাকোমোডেট ইউর সেলফ ইউ মাস্ট অ্যাকোমোডেট অ্যাকোমোডেট ইউর সেলফ ইউ মাস্ট অ্যাকোমোডেট ইউর সেলফ ইউর সেলফ টু দ্য নিউ ফোন নিউ ফোন অর্থাৎ ফোনের সাথে তোমার নতুন ফোনটার সাথে তোমাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে বা মানিয়ে নিতে হবে বা অ্যাকোমোডেট টু করতে হবে তাহলে দেখো পরীক্ষালে কীরকম দেওয়া থাকবে ইউ মাস্ট অ্যাকোমোডেট ইউর সেলফ ড্যাশ দেওয়া আছে ড্যাশ দ্য নিউ ফোন এভাবে দেওয়া থাকবে আর অপশান দেওয়া থাকবে এরকম এক দুই তিন এরকম অপশান থাকবে এখানে অফ দেওয়া থাকবে টু দেওয়া থাকবে অ্যাট দেওয়া থাকবে বা ফোর দেওয়া থাকবে তাহলে উত্তর কি হবে এর এর উত্তর হবে অ্যাকোমোডেট টু কারণ দাদা বলেছে অ্যাকোমোডেটের পরে সবসময় টুই বসে ঠিক আছে তাহলে অ্যাকোমোডেট টু বোঝা গেল এরপরে নেক্সট যেটা আছে দেখো অ্যাকাউন্ট ফোর এই অ্যাকাউন্ট ফোর মানে হচ্ছে কি হিসাব দেখা হিসাব দেওয়া তো কি বলেছে তাহলে এর এই নিয়ে একটা বাক্য দেখি কি ইউ মাস্ট ইউ মাস্ট অ্যাকাউন্ট ফর অ্যাকাউন্ট ফর ইউ মাস্ট অ্যাকাউন্ট ফর পাবলিক মানি অর্থাৎ যে সরকারি টাকাটা আছে সেই সরকারি টাকাটার হিসাব রাখা উচিত তোমার তোমাকে অবশ্যই সরকারি টাকাটার হিসাব রাখতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্ট ফোর দিয়ে বাক্য তারপরে দেখো অ্যাডিকুয়েট টু অ্যাডিকুয়েট বানানটা একটু ভুল লিখেছে আমাদের টাইপিস্টও আছে এত বানান ভুল করলে হয় নাকি অ্যাডি এ ডি ই কিউ ইউ এ টি ই অ্যাট কুয়েট অ্যাট কুয়েট তো অ্যাডিকুয়েট মানে হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যাট কুয়েট টু বা পর্যাপ্ত পরিমাণ পর্যাপ্ত পরিমাণ তো অ্যাট কুয়েট টু মানে হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ তাহলে এর দিয়ে একটা বাক্য বলি যেমন দ্য দিয়ে অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্ট ইজ অ্যাট কুয়েট অ্যাট কুয়েট টু মাই নিডস দেখো আমার প্রয়োজন অনুযায়ী যে টাকাটা প্রয়োজন সেটা পর্যাপ্ত আছে তাহলে অ্যাডিকুয়েট টু অ্যাডিকুয়েট তাহলে তাহলে অ্যাডিকুয়েট টু টু মাই নিড অ্যাডিকুয়েট টু ওকে তারপরে আমরা যেটা আছে অ্যাডিক্টেড টু অ্যাডিক্টেডের পরেও টু বসবে অ্যাডিক্টেড টু মানে কি অ্যাডিক্টেড টু মানে হচ্ছে কি কোনো কিছুর প্রতি আসক্ত হয়ে যাওয়া যেমন আমরা 
একটু ফোন খুললে কি ইউটিউবে রিলস দেখতে শুরু করলে কখন যে দু ঘন্টা পেরিয়ে যায় আমরা বুঝতেই পারি না ফেসবুক খুললাম একটু রিলস যেই একটা দুটো দেখতে শুরু করলাম দেখতে দেখতে কখন এক ঘন্টা পেরিয়ে যাচ্ছে আমরা ভাবতেই পারছি না আমরা ফোন ঘাটতে যখন শুরু করছি তিনের প্রতি টাইমের পর টাইম নষ্ট করে দিচ্ছি তো এর মানে কি আমরা ফোনের প্রতি অ্যাডিক্টেড হয়ে আছি কেউ কেউ অন্য কিছুর প্রতি অ্যাডিক্টেড হয়ে থাকে কেউ প্রেমে পাগল প্রেমে পাগল হয়ে থাকে প্রেমের প্রতি অ্যাডিক্টেড হয়ে থাকে কেউ কেউ আবার নেশার প্রতি অ্যাডিক্টেড হয়ে থাকে তো অ্যাডিক্টেডের পরে সবসময় কি বসবে টু অ্যাডিক্টেড টু তো এ নিয়ে একটা বাক্য বলি কি হি ইজ অ্যাডিক্টেড টু অ্যাডিক্টেড টু অ্যালকোহল অ্যালকোহল অর্থাৎ সে অ্যালকোহল অর্থাৎ দারু বা মদ খাওয়ার বা অ্যালকোহল খাওয়ার দিকে অ্যাডিক্টেড হয়ে রয়েছে বোঝা গেল এটা অ্যাডিক্টেড টু তারপরে অ্যাফেকশান ফর অ্যাফেকশান ফর স্নেহ অ্যাফেকশান ফর মানে কি স্নেহ করা কারো প্রতি কারো স্নেহ দেখানো যেমন সব থেকে বেশি স্নেহ কার থাকে আমাদের মায়েদের থাকে মা তো অ্যাফেকশান ফর মানে হচ্ছে স্নেহ তাহলে এই নিয়ে একটা বাক্য বলি কি সি হ্যাস হ্যাস এ গ্রেট গ্রেট অ্যাফেকশান অ্যাফেকশান ড্যাস ফ হিস ব্রাদার ব্রাদার তাহলে এই যে যেটা বেরোলো তাহলে এর উত্তর কি হবে এ বি সি ডি এরকম অপশান দেওয়া আছে ধরে নাও প্রথমে বলা আছে ফোর তারপর বলা আছে অফ তারপর বলা আছে অ্যাট তারপরে বলা আছে ইন তাহলে কি হবে এর উত্তর হবে অ্যাফেকশান ফর এগুলো দেখো এগুলো কিন্তু কোনো নিয়ম নেই কি অ্যাট বসবে ইন বসবে এগুলোর এই জন্যই পরপর মুখস্থ করতে হয় এই জন্য এর নাম হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এগুলোর পরে অন্য কিছু বসে না অ্যাফেকশানের পরে ইন কখনো বসবে না অ্যাফেকশানের পরে অ্যাবাউট কখনো বসবে না সবসময় কি বসবে অ্যাফেকশান ফর বোঝা গেল আজকের জন্য এতটুকুই টপিক ছিল আর আমাদের চ্যানেলকে সাপোর্ট করার জন্য তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদের যা যা টপিক লাগবে নিচে অবশ্যই কমেন্ট জানাবে আর পিডিএফ পেতে অবশ্যই এখনই আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করো আগামী দিনগুলোতে আমি আছি সব সময় তোমাদের পাশে অবশ্যই চেষ্টা করছি দেখো পিডিএফগুলো বানাতেই আমার টাইম লেগে যাচ্ছে ক্লাসগুলোকে ভালো করে খুঁটিনাটি ডিটেলসে দেওয়ার জন্য আমার একটু টাইম লাগছে কিন্তু আমি অবশ্যই ক্লাসগুলো তোমাদেরকে প্রোভাইড করে দেবো আর আমাদের চ্যানেল তোমাদের কাজ থেকেও আমার একটু কিছু দাবি আছে সেই দাবিটা হচ্ছে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো লাইক করো শেয়ার করো আর কেমন লাগছে অবশ্যই জানাও আজকের জন্য এতটুকুই থ্যাংক ইউ